Hola y bienvenido a esta clase donde te voy a enseñar a crear este logo paso a paso que tiene características inspiradas en una hamburguesa para un restaurante también con algún estilo vintage si quieres aprender cómo hacerlo entonces quédate hasta el final y acompáñame vamos a comenzar con esta clase de la siguiente forma decirte que vamos a utilizar cuatro herramientas fundamentales la primera es la herramienta de formas donde utilizaremos tanto las elipses como los rectángulos para construir lo que es ya la hamburguesa, la forma particularmente. Luego pasaremos por la silueta donde vamos a crear ciertas capas como vemos también en el propio logo. Crearemos también y utilizaremos texto, ya vamos a ver ahí también cómo vamos a utilizar esto precisamente para la siguiente herramienta que es la envoltura donde nos va a permitir crear ese texto en la forma que nosotros queramos y por último unos detalles finales para ya crear esa composición final cada uno de estos detalles va a estar por capítulos en la línea de tiempo del video así que te recomiendo que puedas utilizar esta línea de tiempo para viajar o moverte a lo largo del video si es de tu preferencia así que una vez habiendo dicho esto vamos a comenzar con el diseño Lo primero que vamos a hacer es configurar las propiedades del documento antes de comenzar. Mi recomendación es que para este ejercicio desactivemos las reglas y desactivemos también mostrar las líneas guía, no las vamos a necesitar en ningún momento y en encajar en, al menos que tengamos en objetos y en página, ¿de acuerdo? Es muy importante. Otra cosa es que vamos a cambiar la distancia de duplicación de 5 a 0 y vamos a ajustar esto a 31 que es la distancia de desplazamiento y luego la volvemos a ajustar por lo pronto no voy a hacer nada más y a medida que vayamos utilizando las herramientas las vamos llamando así que una vez que ya estamos listos vamos a comenzar por esta primera parte donde vamos a hacer la forma base de nuestro diseño para esto vamos a utilizar la herramienta de elipse primero que está a mano izquierda con el shortcut o atajo F7 vamos a presionar shift justamente sostenido en nuestro teclado y con el clic sostenido también vamos a partir desde el centro y a crear una forma con estas características lo que haremos ahora será desactivar esta proporción de forma y asignar un valor de 120 por 80 y obtenemos básicamente esto y luego de esto vamos a utilizar la herramienta de arco justamente la opción del medio para cambiarlo de 0 grados a 180 es decir obtenemos la mitad de lo que viene siendo esa elipse una vez que estemos acá vamos a cambiar el origen de esta figura que por defecto está en el centro la vamos a poner justamente abajo en el medio vale como estoy haciéndolo en este momento luego lo que hacemos es que lo duplicamos con control D o con la tecla más de tu teclado valga la redundancia y lo reflejamos verticalmente para obtener ya como el complemento a esto lo vamos a desplazar una vez hacia abajo como podemos ver acá y se desplazó los 31 milímetros o unidades que le hayas puesto para que tengamos justamente esta proporción voy a poner esto un poquito más arriba y lo que voy a hacer ahora es que voy a agruparlas ahora voy a utilizar ya la herramienta de rectángulo recuerden estamos haciendo la parte de la forma y simplemente voy a dibujar con el shift presionado acá un rectángulo desde el centro hacia afuera y ese rectángulo va a tener una dimensión de 130 por 15 básicamente así y ahora lo que hago es que como ya está seleccionado con el shift también selecciono luego lo que ya había agrupado y presionamos la tecla E y la tecla C en tu teclado significa que estoy alineando vertical y horizontalmente respecto a ese grupo de objetos cuando ya estemos listos voy a desagrupar todo nuevamente y lo que quiero hacer es seleccionar justamente el rectángulo con la herramienta forma voy a seleccionar todas las aristas para hacerle un radio de 4 milímetros y obtener este resultado y con esto hemos terminado con la parte de formas ahora vamos a la parte 2 donde vamos a ver cómo aplicar las siluetas al diseño muy bien ahora desde este punto de partida vamos a comenzar con esta segunda parte de siluetas y lo que vamos a hacer es seleccionar el pan de arriba la parte de arriba 
y seleccionamos del menú lateral izquierdo la opción de silueta justamente como lo estamos viendo acá cuando lo tengamos seleccionado vamos a arrastrar hacia afuera ¿cuánto? 3 milímetros y ya está y lo mismo hacemos con el de abajo que podemos copiar justamente el de arriba como lo acabo de hacer otra cosa importante es que justamente abajo tengo ya seleccionada la silueta que creé con clic derecho seleccionando la silueta puedo romper el efecto o con control K es decir que me lo separa y lo mismo voy a hacer justamente con la de arriba ahora que ya tengo esto así vamos a hacer el siguiente punto con la herramienta de silueta es selecciono justamente la silueta de arriba la silueta de abajo y la parte del medio y luego vamos a crear un contorno de todo lo que seleccioné como lo estamos viendo justamente acá cuando esto esté ya listo vamos a activar nuevamente silueta y lo expandimos hacia afuera en principio serían 5 milímetros y ahora vuelvo y separo el efecto con control K esa silueta que había creado inicialmente la puedo eliminar y la silueta externa voy a utilizarla para volver a crear una siguiente silueta que tenga un ancho de 4 milímetros y lograr este resultado también podemos separarlo y una vez que tengamos esto acá podemos utilizar las dos formas externas de las siluetas las seleccionamos y vamos a recortarlas detrás menos adelante y obtenemos ya un elemento como este ven entonces aquí ya tenemos justamente esta segunda parte de nuestro ejercicio vamos a continuar ya con la parte de lo que es el texto y cómo lo vamos a envolver dentro de estas formas bien para esto vamos a ir a la herramienta de texto también a mano izquierda y voy a escribir el nombre del logo que se llama Always Burger por un lado Always y por el otro lado Burger ¿de acuerdo? entonces lo primero para este ejercicio yo voy a utilizar la tipografía que se llama American Captain Capitán América la que se utilizó para el logo de la película de Marvel si no la tienen pueden utilizar otra o tranquilamente pueden ir a Google y buscarla gratuitamente y descargarla bien Ahora el siguiente paso es cambiar el tamaño de las tipografías. Para el primer ejercicio que es la parte de arriba voy a ajustarlo a 136 y para Burger que es la parte de abajo a 120. En este caso está proporcionado a la forma que yo tengo. Puntualmente las primeras elipses que hicimos tanto arriba como abajo, las que están internas. Lo siguiente que vamos a hacer es a centrarlas, a ubicarlas en la mitad de cada una. ¿Cómo lo hacemos? En mi canal de YouTube del Cavideography tengo cientos de tutoriales gratuitos para que puedas cursarlos de la forma en la que tú quieras. Pero yo lo que he hecho es organizarlos en una lista de reproducción que se llama curso completo gratuito de Corel Route, donde puedes ver acá que están organizados de una manera donde te explico desde lo más básico hasta lo más avanzado con ejercicios, ejemplos y demás. Tienes mucha información acá, así que si te interesa seguir aprendiendo, no olvides seguirme en Delca Videography, suscribirte a mi canal, ¿por qué no unirte y ser miembro de Delca Videography? Así que te invito a que me regales ese super like, hagas parte de la comunidad Delca Videography y cuando termines esta clase puedas ver que hay muchas otras clases como esta y muchísimo más. Seleccionamos primero la palabra, por ejemplo, de arriba, y luego la forma del pan interior que está arriba, esa forma de ahí, y luego con e y con C en tu teclado la letra E y luego la letra C que significa centrar vertical y centrar horizontalmente y hacemos lo mismo con la parte de abajo E y C tal cual, así de sencillo para que sea mucho más práctico al momento de diseñar y aquí viene la magia, la segunda parte ahora vamos a aplicar ya la envoltura y eso cómo lo hacemos fácilmente Voy a seleccionar el texto, el superior Always. Ahora vamos a seleccionar envoltura justamente a mano izquierda y vamos a decirle arriba ya en el menú superior a Corel que quiero que ese texto se adecue como si fuera la envoltura con la forma de ese pancito que está ahí. Y por defecto ocurre esto. Tengo 
cuatro opciones. Yo les sugiero que para este ejercicio utilicemos la opción vertical. Y miren cómo se adapta. Y justamente hacemos lo mismo. Seleccionamos este texto de abajo, luego la herramienta y hacemos lo mismo. Entonces se va a adecuar de la misma forma. Y miren que ya tenemos casi que la base de nuestro ejercicio. Voy a activar la opción de objetos, nuestro árbol de objetos, justamente como lo acabo de hacer. Y podemos ver todos los objetos que hemos creado hasta el momento. Estas pequeñas formas que fueron las referencias iniciales que utilicé, justamente estas de acá y esta de acá, podemos verlas aquí. Voy a ocultarlas porque ya no las voy a necesitar para lo que viene adelante. Y como podemos ver, ya casi que estamos listos para la siguiente parte del de ejercicio, que son los detalles. ¿Qué me falta? Hacer las líneas sobre la parte interna que vendría siendo como la carne y otros elementos que uno podría decir que van en el medio de la hamburguesa. Entonces para eso voy a crear una línea que vaya justamente desde este punto medio hasta este otro punto medio. Ahora voy a cambiar la distancia que tenía en 31 a 4. Y esta línea que acabo de crear la voy a duplicar con control de ojo en más y la muevo una vez hacia abajo vuelvo y selecciono la misma línea del centro la duplico con control dedo con la tecla más y la muevo una vez hacia abajo y sabemos que se está desplazando 4 milímetros hasta obtener esto voy a seleccionar todas estas formas que tenemos justamente en el medio pero no solamente esta sino también esta y esta que son las primeras siluetas que hice y vamos a cambiar su espesor de 0.5 que está por defecto a 4 y obtenemos ya este resultado y como puedes notar ya tenemos la forma final de nuestro diseño y qué nos falta hacer pues básicamente los detalles finales que es lo que vamos a hacer a continuación muy bien para esta parte final de este ejercicio bueno, lo que queremos es darle los detalles de color y pues darle como un contraste, ¿cierto? Porque estas podría ser como la forma base en blanco y negro. Pero vamos a darle ese siguiente toque. Vamos a comenzar con crear un fondo de contraste. Para esto vamos a hacer doble clic sobre la herramienta rectángulo y básicamente lo que hace es que nos crea una forma del tamaño de nuestra hoja. Vamos a darle un color de 70% de gris o de negro le quitamos el borde con clic derecho justamente acá y obtenemos esto entonces va a quedar un poquito oscuro todo pero lo importante es que vamos a crear contraste entonces voy a comenzar con la figura externa bueno, aquí temporalmente voy a bloquear clic derecho y voy a bloquear esta figura esto que estoy viendo acá, todo lo externo vamos a separarlo voy a crearle un contorno en este caso un borde de 4 milímetros y que no tenga ningún relleno y le voy a cambiar esos bordes por color blanco ¿Ven? Entonces ya tengo esta primera parte. Voy a hacer algo parecido justamente con las partes del pan. Acá voy a asignarle un color de borde, mostaza, como lo estamos viendo justamente acá. Y a lo que son los textos, puntualmente, voy a hacerle un par de cositas. Podemos hacerle también justamente un borde mostaza. Con clic derecho justamente acá abajo, en la herramienta de borde, podemos cambiarlo a 2 dejarlo en la mitad es decir, agregarle un borde como estamos viendo acá y podemos también decirle que tenga un relleno amarillo un poquito más claro pero que a su vez ese relleno amarillo tenga una transparencia una transparencia que solamente afecte al relleno y no al borde como estamos viendo acá y que sea más o menos de 80 es decir, que sea muy tenue lo otro es utilizar ya lo que estamos viendo acá justamente estas partes del medio y vamos a asignarles este color que es como un rojo ladrillo entonces aquí ya lo tenemos vamos a activar objetos el árbol de objetos y podemos ver acá cómo tengo yo estos cuatro elementos yo los puedo seleccionar justamente desde acá y lo que voy a hacer es que los voy a duplicar con control D voy a llevarlos hacia arriba en este caso con shift y avanzar página miren que los llevé justamente aquí arriba en tu teclado lo puedes hacer de esa manera yo adicionalmente voy a decirle a Corel que lo cambie a blanco clic derecho justamente acá pero que tenga un espesor de 1 y así logro ese efecto como más de neón 
Eso mismo lo voy a replicar para justamente estas dos. Voy a duplicar esto. Voy a cambiar el color y el espesor. Y obtengo algo como esto. Ahora simplemente voy a desbloquear lo que había atrás. Lo voy a cambiar a negro. Y miren cómo cambia ya el aspecto del de logo mucho más neón. Y si tú quieres ver cómo se hace este montaje, por ejemplo, y agregarle pues efectos de sombra para que se vea como más ambientado, entonces déjame tu comentario y házmelo saber, o eventualmente también con tu like para entender qué podríamos hacerlo más adelante. Si el video te sirvió y te gustó, entonces apóyame con tu like. Y si quieres saber más sobre el programa y conocer todos sus trucos, entonces suscríbete al canal y accede a mi lista de reproducción con cientos de horas de tutoriales para que los descubras a tu propio ritmo. Te recuerdo que los enlaces a estos contenidos los encuentras en la descripción y en el primer comentario anclado de este video. Nos vemos en la próxima.